Hola, mis amores, mis pequeños angelitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y como habíamos quedado, voy a enseñarles a cómo consultar con tus ángeles. Y a tus ángeles y a todos los ángeles. Pero primero tenemos que hablar de todo un proceso que hay que hacer. El gozo, el humor y la sabiduría son solo Tres de los dones que traen los ángeles. Cuando conozcas los tuyos, también disfrutarás del consuelo de su compañía. En esta clase aprenderás los pasos básicos para vincularte con tus ángeles, que te permitirán como mantener íntimas pero conversaciones celestiales. No se imaginan los bonitas que son. Esas conversaciones para entretenimiento y mayor contacto. Encontrarás también oráculos de ángeles, pero bueno, eso es otro tema que lo vamos a tocar. Es un tiempo, una lista de categorías de especialistas en ángeles disponibles para trabajar ahora con todos los humanos. Hay muchos ángeles para trabajar que son especialistas para trabajar con nosotros. Y una divertida y útil herramienta también para la adivinación, como es un oráculo. Las técnicas siguientes que veremos son meditaciones, visualizaciones y ejercicios que han sido desarrolladas en, col en colaboración, perdón, con mis ángeles y también con un grupo de personas que fueron hace mucho tiempo alumnos míos y hemos llegado a varias conclusiones y a contactos con los ángeles. El ala de los ángeles está en todo. En un principio nosotros también estábamos en la gloria, disfrutando de cada paso bajo la guía de nuestros bien amados ángeles guardianes. Literalmente, nos abrimos para recibir instrucciones a través de nuestro tiempo y seminarios. Te, re te refinaré el método que te ofrezco en esto. En, este, en esta clase, diríamos. Lo llamamos proceso de gracia. Hay cinco pasos para hablar con tu ángel. Cimentación, grounding, liberación, realizing, alineación, alignment, conversación, conversing y disfrutar del vínculo. Enjoying. Las cinco iniciales de los nombres en inglés, que yo traté de decirlos como se escriben, forman la palabra grace. Si se ponen después a, a pensarlo, se van a dar cuenta. Gracia. El último paso es tan importante como el primero. Conocer a tu ángel es un gozo. Está lleno de amor, placer y deleite. Y conocer a tu ángel también es importantísimo. Algo que te cambiará la vida. Se parece al casamiento, porque la relación requiere amor y entrega. ¿Cómo comenzar entonces? Puesto que la mayor parte de los ejercicios que les voy a dar se hacen con los ojos cerrados. Si puedes, los grabas para poder seguir las indicaciones sin tener que recurrir a lo que yo te estoy hablando. Es una buena idea. Cada uno, unas cuantas veces antes de grabar algo, para darse una idea de la sincronización y el ritmo, no hace falta grabar los números de cada paso pero sí dejar una pausa lo bastante larga entre uno y otro para tener un tiempo para seguir las indicaciones. 
También necesitarás un cuadernito, una lapicera o estilográfica o un lápiz. Conviene reservar un cuaderno especialmente para los mensajes que te van a dar las conversaciones con tu ángel. Tal vez, tal vez vos quieras usar también una lapicera especial con una tinta de tu color preferido. Puedes hacerlo tranquilamente. Por sencillo que esto parezca, otorga respeto a tu encuentro con tu ángel y te ayuda a pasar de la conciencia ordinaria a la angelical a medida que desarrolles tu relación con tu ángel. Quizás quieras conversar por medio de tu ordenador personal, como lo hace mucha gente. Reserva un disco o algo eh, solo para las comunicaciones que tu ángel, tal como me lo pidió mi ángel, mi ángel del alma. Ya uses un cuaderno o tu ordenador, comienza por fechar cada mensaje que recibas. Cuando la comunicación haya terminado, convendrá que, lo pong que le pongas como un título breve resumiendo el tema y esto te ayudará a recordar los puntos principales de cada transmisión y te facilitará tu búsqueda más adelante. Y hago un silencio para que lo puedan comprender bien. ¿Qué les iba a decir? Acá hubo una palabra que dije que mi esposo ayer tuvo un sueño que le hablaban del respeto y justamente estoy, estoy en, en mis cosas o en mis escritos que hice reciencito para ustedes leí la palabra respeto sin darme cuenta la escribí yo qué importante a veces son los sueños la importancia ahora les voy a dar que es de escribir con los ángeles uno de los motivos por lo que destacamos la importancia de anotar los mensajes angélicos es que en un principio tendrás que desechar lo que surja como intento tuyo o producto de tu mensaje. Despejará cualquier confusión que puedas tener al respecto. Al anotarlo en un papel, preservarás las palabras para poder más adelante distinguir claramente la voz de tu ángel, escribir fija esa frágil conexión y te proporciona un registro de tus relaciones a medida que se desenvuelvan. ¿Me entienden hasta ahí? El releer, el releer las transmisiones que ellos te dan en otro momento enriquecerá tu vida con el amor y la claridad que caracteriza a la voz angélica. Además, cuando los observes, desde cierta distancia, te asombrará lo acertado y esclarecido de esos mensajes. Otros métodos de comunicación, podemos decir que esto no significa que la escritura sea el único medio de comunicarte con tu ángel, eso es así. Para algunas personas puede no haber palabras, sino un movimiento de sensaciones, colores, imágenes y hasta música. Pero toma nota o dibuja lo que aparezca. Eh, sé artista. Eh, no importa que no dibujes bien. No, a veces no se recibe palabras de su ángel, sino imágenes. Las dibujas en tu cuaderno angélico y medita sobre ellas, reuniendo ideas que se puedan traducir a palabras. Como te conté recién, que una palabra había escrito yo, que mi esposo ayer me contó un sueño, que tuvo muy interesante el sueño, algún día se los voy a contar. Para registrar lo que vos recibas, escribir o dibujar, es un reconocimiento, una aceptación de lo que se te ha dado, en este aspecto, los ángeles se parecen mucho a nosotros, los humanos. Cuando se les reconoce, les encanta dar y dar y dar más. 
Recuerda que el ángel significa mensajero. Grábatelo. Lo que surja a través de ti será un mensaje de los ángeles. Se aparezca en forma de palabras, imágenes, música o sentimientos. Puedes imaginar a los ángeles como algo externo. Y ya me estoy emocionando demasiado. Como otra forma de vida o como algo interno en tu aspecto de tu yo superior. De un modo u otro, las técnicas para comunicarse con ellos funcionarán del mismo modo. Así como no hay arriba y abajo en el espacio exterior, Tampoco hay dentro ni fuera en el reino angelical. Todo está vinculado. Te recomendamos que avances lentamente, realizando cada uno de los ejercicios que te iré dando, en el orden en que se aparecen y repitiéndolos hasta que te sean familiares. Cada paso se basa en el anterior proporcionándote la sólida base que tú necesitas para esa comunicación. No saltes nada, por fuerte que sea la tentación, trabaja sobre cada sección a fin de estar preparando para la siguiente. Tómate tu tiempo, saborea cada paso del camino. No hay prisa, los ángeles no usan reloj. Disfruta de estos ejercicios y acércate a ellos con un sentido infantil del juego y la diversión. Si alguno te parece extraño y hasta ridículo, no importa. Estás en un viaje de descubrimiento que revelará tu propio potencial de profunda y amorosa comunicación. No solo son los ángeles sino con todas las personas de tu vida. Entonces, te podré decir que en la próxima clase veremos también todo lo que es la, el primer paso para comunicarse con eso, que es la cimentación. Si puedo, la daré hoy, y si no, bueno, cuando se pueda la daré. Pero bueno, trataré de adelantar lo más posible el tema de los ángeles. Como ustedes desean prácticamente. Y la cimentación, como los ángeles son mensajeros celestiales. Se los vuelvo a repetir. La cimentación, como los ángeles son mensajeros celestiales. Y por añadiduría, alados. Puede parecerte algo extraño en el primer paso para conectarte con ellos. Se llame cimentación. Quizás sería más lógico desprenderse de los cimientos. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la cimentación es esencial para cualquier tipo de trabajo espiritual y te resultará sumamente útil también en tu vida cotidiana. Cimentarse significa centrar la atención en el cuerpo y estar presente en el momento. Es el acto de reunir todas tus energías mentales, emocionales y físicas y poner pensamientos y emociones en un equilibrio sereno y armonioso dentro del cuerpo. Cuando estás cimentando resulta mucho más fácil centrar selectivamente la atención, ya estés trabajando en tu empleo o en un proyecto, y visualizar, oír la voz de tu ángel en todo momento que desees meditar. Pasamos gran parte de la vida en piloto automático. Tal vez hayas tenido la experiencia, durante un largo viaje al volante, de caer súbitamente en la cuenta de que estás conduciendo y has cubierto 10, 20 kilómetros, quizás más, cambiando de vías, haciendo señales, pisando los frenos, cuando ha sido necesario, pero tu mente estaba a mil kilómetros de allí. 
De vez en cuando todos soñamos despiertos. Cuando se torna habitual se le llama distracción. Solo Dios sabe cuántas cosas hemos guardado en el sitio incorrecto, cuántas citas hemos olvidado y qué errores cometido cuando el cuerpo estaba presente, pero la mente no te aparte. Eso ocurre cuando no queremos hacer lo que estamos haciendo. Oír lo que alguien dice o estar en donde estamos. Si no podemos apartarnos físicamente de una situación, la abandonamos mentalmente. Aunque sea difícil, nuestra atención pasa a otros pensamientos, a otros tiempos, a otros lugares. Es fácil detectar a la persona que no presta atención porque su rostro tiene una expresión vacía. Las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. Aprender a cimentarte, a reunir y a estabilizar tus energías marcará en tu vida una gran diferencia. Te permitirá estar presente por completo, alerta, relajado, receptivo. Puedes compartir la cimentación al amarrar un bote al muelle o plantar en tierra las clavijas para una carpa, por ejemplo, ¿no? Estar cimentado es estar anclado, en conexión y a salmo. Cimentarse es simple, pero es indispensable para establecer una comunicación permanente con tu ángel. Es la base para el proceso de gracia. Muchísimas gracias, mis amores, por estar aquí. Y bueno, nos encontramos en la próxima clase. ¿Qué les parece? Luz y amor para cada uno de ustedes. Realmente yo, con todo mi corazón, los amo. Siempre los amo. A cada uno de los alumnos. Siempre les brindo todo mi amor. Gracias. Gracias y gracias, dicen los ángeles de amor, a través de mi palabra. Luz para ustedes.